മാസ്റ്റർ ഇലക്ട്രിക്കൽസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നാം നോക്കാൻ പോകുന്നത് വയർമാൻ പെർമിറ്റിൻ്റെ പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നാം ആദ്യം പരീക്ഷ ഹാളിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ അവർ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡിൽ വരച്ചാണ് തരുന്നത് അതിൽ ഇതേ കണക്ക് ഒരു ലേ ഔട്ടും ഒരു കണ്ടീഷനും തരും ആ ലേ ഔട്ട് ഔട്ടും കണ്ടീഷനും ഉപയോഗിച്ച് നാം ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ച് സമർപ്പിക്കണം ആ ഡയഗ്രാം വരപ്പിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്നവരെയാണ് അവർ പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റിനേക്ക് വിടുന്നത് അവിടെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന വയറിങ് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വയറിങ് ചെയ്ത് അവരെ കാണിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആദ്യ പടിയാണ് ഈ കണ്ടീഷനും ലേ ഔട്ടും ഉപയോഗിച്ച് ഡയഗ്രാം വരച്ച് ഡയഗ്രാം സമർപ്പിക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു വൈവ ഉണ്ട് വൈവ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ചോദിക്കും അത് നമ്മൾ തിയറി പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയമാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ള ഈ വയറിങ്ങിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരച്ചും ഈ പ്രാക്ടിക്കലും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലേ ഔട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം ലൈൻ വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വിച്ചിലേക്ക് പോകുന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് എൽ വൺ എന്നൊരു ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മേളിൽ എൽ ടു എന്നും പറഞ്ഞൊരു ലൈനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് തന്നെ അവർ പറയും ഇത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലം പാലിക്കണമെന്ന് ഈ ചിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലമാണ് സപ്ലൈ വരുന്നിടത്ത് ബാക്കിയുള്ളടുത്ത് നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും അവരതിനകത്ത് ഏതാണോ ചോദ്യം ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള അകലം പറയും അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അകലം പാലിച്ചാൽ മതി ഡ്രോയിങ്ങിനകത്ത് ആ അകലം പാലിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല കണ്ടീഷൻ നോക്കാം എസ് വൺ സ്വിച്ച് ഓണായി കിടക്കുകയും എസ് ടു സ്വിച്ച് ഓഫായി കിടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ വൺ ലൈറ്റും എൽ ടു ലൈറ്റും ഓണാകണം അടുത്ത കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് എസ് വൺ ഓണും എസ് ടു ഓണാ ഓണും രണ്ട് ലൈറ്റ് ഓൺ പൊസിഷനിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എൽ വണ്ണും എൽ ടുവും ഓഫായിരിക്കണം അടുത്തത് വീണ്ടും പറ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ പറയുന്നത് എസ് വൺ ഓഫ് പൊസിഷനിലും എസ് ടു ഓഫ് പൊസിഷനിലും കിടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ലൈറ്റും ഓഫായിരിക്കണം അടുത്ത നാലാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ പറയുന്നത് എസ് വൺ ഓഫും എസ് ടു ഓണും ആകുമ്പോൾ രണ്ട് ലൈറ്റും ഓൺ ആകണം അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് സ്വിച്ചും ഓൺ പൊസിഷനിൽ കിടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ലൈറ്റ് ഓഫായിരിക്കണം രണ്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് പൊസിഷനിൽ കിടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ലൈറ്റ് ഓഫായിരിക്കണം ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ പൊസിഷനും മറ്റേ സ്വിച്ച് ഓഫ് പൊസിഷനിലും വരുമ്പോൾ മാത്രമേ രണ്ട് ലൈറ്റും കത്താവുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത്ര നമ്മുടെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇത് സ്റ്റെയർ കേസ് പാരലൽ സ്റ്റെയർ കേസ് വയറിംഗ് ആണ് സ്റ്റെയർ കേസ് വയറിംഗ് രണ്ട് രീതിയുണ്ട് ഇത് പാരലൽ സ്റ്റെയർ കേസ് വയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വയറിംഗ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡയഗ്രാം വരച്ചു തുടങ്ങണം അത് ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുമ്പം പേനയ്ക്ക് തന്നെ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ ബൾബിൻ്റെ ഒരു സിമ്പൽ വരച്ചു അടുത്ത ഒരു ബൾബ് കൂടി രണ്ട് ബൾബ് അത് കഴിഞ്ഞിനി രണ്ട് സ്വിച്ച് അപ്പം ടു വേ സ്വിച്ചിൻ്റെ മൂന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ അടുത്ത സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പിന്നെ രണ്ടിലും മൂന്ന് പിന്നെ വീതം നമുക്ക് ലൈൻ വരച്ചു തുടങ്ങാം ഞാൻ ആദ്യമേ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന നോട്ടുള്ളതാണ് നേരെ ലൈൻ ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് നമ്മളവിടെ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഇടുന്ന അവിടെ ഒരു നോട്ട് ലിങ്കിൻ്റെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം നേരെ ലൈൻ കൊണ്ടുവന്ന് നേരെ മേളിലത്തെ ബൾബിലേക്കാണ് നോട്ട് കൊണ്ട് നമ്മളത് നേരത്തെ ബൾബിലേക്ക് കണക്ട് നോട്ടിൻ്റെ ലൈൻ വരച്ചു അടുത്തത് ആ കൊടുത്തുന്ന അടുത്തു നിന്ന് തന്നെ ഒരു ലൂപ്പിങ് പോലെ അവിടെ ഒന്ന് താഴോട്ട് വരച്ച് മറ്റതിൻ്റെ നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ലൈനിൻ്റെ നേരെ വന്ന് അത് അടുത്ത ബൾബിൻ്റെ അടുത്ത കാലിലേക്ക് അടുത്ത പിന്നിലേക്ക് കൊടുത്തു അത് നോട്ടറിൻ്റെ പരിപാടി ആ നോട്ടറിലും കൂടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ടറിൽ കിടക്കാം ഫേസ് നേരെ താഴെയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു
രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോലിലേക്ക് എടുക്കാം മേലത്തെ പിന്നും താഴത്തെ പിന്നും ഇപ്പോൾ കാലിയായിട്ട് കിടക്കണം ഇനി അടുത്ത ഫേസ് വരണം ഫേസിന് നമ്മൾ എന്ത് നോട്ടിലിട്ടാണ് ഇവർ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ വരച്ച് ആദ്യത്തെ സ്വിച്ചിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിലേക്ക് രണ്ട് സ്വിച്ചിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈൻ കൊടുത്തു ഏ കണ്ടല്ലോ ആദ്യത്തെ സ്വിച്ചിൻ്റെ രണ്ട് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് കൂടുതൽ കൊടുത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ നോട്ടർ ലിങ്കിൻ്റെ സിമ്പിൾ നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ ഒന്ന് വരച്ച് നോട്ടർ ലിങ്കിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് താഴെ അത് കണക്ക് തന്നെ ഫേസിൻ്റെ സിമ്പിളും ഫ്യൂസിൻ്റെ സിമ്പിളും താഴത്തായിരുന്നു താഴത്ത് ഫ്യൂസിൻ്റെ സിമ്പിളും വന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സ്വിച്ചിൻ്റെയും സെൻറ്ററിലെ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണത്തിൽ ലൈൻ വന്നിരിക്കുന്നു മറ്റേലേക്ക് ബൾബ് പോയിരിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസിന് നോട്ടിലും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇത് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനും കൂടെ കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ തുമ്പിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്വിച്ചിൻ്റെ മേളത്തെ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്വിച്ചിൻ്റെ താഴത്തെ പോയിൻ്റിൽ കൊടുക്കണം അടുത്ത സ്വിച്ചിൻ്റെ താഴത്തെ പോയിൻ്റിലേക്ക് കൊടുക്കണം എത്രയും വൃത്തിയായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും വൃത്തിയായിട്ട് വരച്ചു വേണം ഇതിനൊക്കെ മാർഗമുള്ളതാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പത് മാർഗിന് മേളിൽ ഈ പ്രാക്ടിക്കലിനുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ആദ്യത്തെ സ്വിച്ചിൻ്റെ രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇതുവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെൽ ഐക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ലൈറ്റിന് രണ്ടാമത്തെ ലൈറ്റിന് ലൈറ്റ് ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത ഇതായിട്ട് വരുന്നത് സ്വിച്ചിന് എസ് വൺ എന്നും എസ് ടു എന്നും മാർക്ക് ചെയ്യുക ഞാനതൊരു പേപ്പർ അവിടെ വെച്ചത് ഞാൻ ആ എഴുതിയപ്പം എൽ വൺ എന്നും ആയിപ്പോയി അതൊന്ന് തിരുത്ത് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു പേപ്പർ വെച്ച പേപ്പർ എസ് വൺ എസ് ടു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വയറിങ് ഡയഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വയറിങ് ഡയഗ്രാം ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്തൊരു ഡയഗ്രാം കൂടി എൻ്റെ കൂട്ടിയിട്ടേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം പ്രാക്ടിക്കലായി ഈ വർക്ക് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മാസ്റ്റർ ഇലക്ട്രിക്കൽസിൻ്റെ മറ്റ് വീഡിയോകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ കണക്ക് കൃത്യമായി നമ്മൾ ഡയഗ്രാം വരച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മൾ വയറിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥിരമായ എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായി വർക്ക് ചെയ്യാനറിയാം നമുക്കൊരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് ആ അവരുടെ കണ്ടീഷണൽ ലേ ഔട്ട് വെച്ചുള്ള ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡയഗ്രങ്ങളുടെ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ മറ്റ് വീഡിയോകളിൽ ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും കൃത്യമായി ഇത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക വീഡിയോകൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് പോവുക നന്ദി നമസ്കാരം